Welcome sa zip9.com Sa so, previous video ay napag-aralan natin yung paano ba mag-convert ng improper fractions to mixed fractions. Dito naman baliktad, mixed fractions, yung given, and then we convert it to improper fractions. Okay, so we have two examples. Let's try example 1. So ang gagawin natin pag meron tayong mixed fraction is to multiply the denominator of the mixed fraction by the whole number, no? And then add no? the numerator. So mangyayari dito magiging equal to So kung syempre kung ano yung denominator ng mixed fraction mo, ganun din na maging denominator ng yung improper fraction. So 5 times 4 is 20 plus 3 is 23, no? Also, uh, ito, ang magiging denominator ko ay 3, syempre. And of course, 3 times 7, times ko ulit ito. And then ipa plus ko, we have 3 times 7 is 21, plus 1 is 22. So, ang sagot ay 22 over 3. Okay, so ganyan lang kadali, no? So, multiply the numerator, or sorry, multiply the denominator by the whole number and then add the numerator. Yan yung magiging numerator ng inyong uh, uh, inyong uh, fraction. And then, of course, you copy the denominator. So, siguro maganda ka ilagay natin yung steps na 1, copy the denominator. of the mixed fraction so the denominator becomes the denominator of the improper fraction is also the denominator of the mixed mixed fraction no? and then to get the number two to get the numerator of the improper fraction. So, para maget natin yung, uh, para makuha natin yung uh, numerator ng improper fraction. Anong ginawa natin? Multiply, multiply the denominator, denominator of the mixed fraction to the whole number number and then and ginawa natin add the numerator no? so yun ang ating Ito na yung ating numerator ng ating improper fractions. Okay, so I hope meron kayo natutunan sa video na to. Uh, gusto kayo yung imbitahan sa sipnayan.com. Pwede nyo puntahan yan para makita nyo yung ating listahan ng mga videos natin. Sunod-sunod yan, ano? At maganda talaga kung mapanood nyo yung mga videos ng sunod-sunod kasi mas makikita nyo yung connections to mga uh, concepts, no? Uh, kung kayo naman ay nanonood sa YouTube, pwede nyo, uh, pwede kayo mag-subscribe doon sa videos natin by clicking the subscribe button doon sa baba ng video. That way, I may inform kayo sa inyong email each time na mag-post ako ng bagong video. Okay? And of course, no, maganda rin na i-share nyo itong mga videos sa inyong mga friends para matuto din sila ng mathematics. Okay, maraming salamat. See you, and, see you in the next tutorial.